ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்ப நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுலேயே நிறைய முடி அதாவது கிரே ஹேர் ஒயிட் ஹேர் சொல்லுவாங்க சோ சின்ன வயசுலயே வந்துறது தான் இப்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு இந்த யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோல கிரே ஹேர் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது உங்க வெள்ள முடியை எப்படி வராம தடுக்கிறது இருக்கிற வெள்ள முடியை எப்படி போக வைக்கிறது சோ அந்த மாதிரி விஷயத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம் யூஸ்வலா கிரே ஹேர் அதாவது ஒயிட் ஹேர் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வயசு ஆக ஆக நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் அதாவது தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வேறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முடியோட வேறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அதுவுமே சேர்ந்து வயசாகும் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என்ன ஆகும்னா அதுல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய மெலனின் கண்டென்ட் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாகும் பட் ஒரு சில யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு சின்ன வயசுல இருந்தே கிரே ஹேர் வர ஆரம்பிக்குது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது வெல்ல முடி வரும் எயித் நைன்த் படிக்கும் போதே வெல்ல முடி வந்துடும் அதெல்லாம் காமனா கேட்டீங்கன்னா இல்ல அதெல்லாம் காமனே இல்ல இதெல்லாம் இதனால வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில அயன் டெஃபிஷியன்சி விட்டமின் டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லலாம் ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் சொல்லலாம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு சோ இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ கிரே ஹேர் சின்ன வயசுலேயே வர ஆரம்பிக்குது எனக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பத்தொன்பது வயசுல முடி நினைச்சிருச்சு சோ நான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஸ்ட்ரெஸ் ஆன ரொம்பவே டிப்ரெஸ் ஆன நீங்க அந்த மாதிரிலாம் ஆயிடாதீங்க அப்படி ஆனீங்க அப்படின்னா இன்னமும் தான் அதிகமா உங்களுக்கு ஒயிட் ஹேர்ஸ் வரும் இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போற டிப்ஸ் எல்லாமே நான் என்னோட நரமுடியை கியூர் பண்ணிக்கிறதுக்கு எடுத்த ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எடுத்த வழிமுறைகள் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் சரி வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ போலாம் இது வந்து பசங்க பொண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்குமே பொதுதான் நான் சொல்ல போற இந்த மெத்தட் வச்சா பசங்க பொண்ணுங்க ரெண்டு பேருமே ட்ரை பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் தினமும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி கோகனட் ஆயில உங்க தலையில நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தூங்க போங்க அப்புறம் காலையில எந்திரிச்சு இங்க வாஷ் பண்ணிடலாம் ஒரு சிலருக்கு நைட்ல தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு தடவை பிடிக்காது எனக்குமே பிடிக்காது சோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ரெகுலரா குளிக்கிறதுக்கு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு மசாஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் குளிச்சிருவேன் இப்படி பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த தேங்காய் எண்ணெயில இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே உங்க ஹேர் ஃபாலிகல்ஸ்ல போயிடும் சோ அதனால உங்க ஹேரும் நல்ல ஷைனிங்கா நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கும் செகண்ட் ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் ஜிஞ்சர் எடுத்துக்கோங்க அதாவது இஞ்சி அத கேரட் சீக்கிர பிளேட் இருக்கு தெரியுமா அதுல நல்லா சீச்சு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அதுல ஒரு டீஸ்பூன் ஹனிய மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க ரெகுலரா சாப்பிட்டு வரும்போது உங்க ஹேர் நெஜமாலே கருப்பா ஆரோக்கியமா இருக்கும் இது வந்து எங்க அம்மா கிட்ட கேட்டீங்கன்னா செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அவங்க இந்த இஞ்சி சீக்கிரத்துக்கு இஞ்சி டீ போடுறதுக்கு இஞ்சி சீக்கிரத்துக்கு அப்புறம் கேரட் சீக்கிரத்துக்கு அந்த சீவரத்தை வச்சிருப்பாங்க சோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க இஞ்சியை சீச்சிட்டு அதுல ஒரு டீஸ்பூன் ஹனிய மிக்ஸ் பண்ணி நீங்க குடிச்சிட்டு வரலாம் தேர்ட் தினமும் ஒன்னு இல்லனா ரெண்டு நெல்லிக்கா சாப்பிடணும் நெல்லிக்காய் வந்து பாத்தீங்கன்னா டூ டைப்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு வந்து குட்டி நெல்லிக்கா இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா தடியா பெருசா இருக்கும் சோ நான் இதை பிரிஃபர் பண்ணுவோம் பெரிய நெல்லிக்கா சோ தினமும் ரெண்டு நெல்லிக்காய் வச்சு சாப்பிடுங்க ஒரு சிலருக்கு நெல்லிக்காய் பிடிக்காது அவங்க என்ன பண்ணலாம் நெல்லிக்காவை கட் பண்ணி அது ஹனியோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் மினிமம் ஒரு நெல்லிக்காய் வச்சு டெய்லி சாப்பிடுங்க சோ இது ரெகுலரா சாப்பிட்டே வரும்போது உங்க ஹேர்ல நல்ல டிஃபரன்ஸ் நீங்களே பாப்பீங்க போர்த் உங்க வீட்டுல ஆனியன் இருக்கும் எல்லார் வீட்லயுமே சமையலுக்கு யூஸ் பண்றது தான் அது எல்லார் வீட்லயுமே இருக்கும் ஆனியன்ஸ் அந்த ஆனியன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நல்லா மிக்சில போட்டு அரைச்சு நல்லா சட்னி மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஜூஸ் எடுத்து உங்க தலையில அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் சி வெரி குட் ரிசல்ட் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது போக உங்க ஹேருக்கும் ரொம்பவே நல்லது உங்க முடியும் நல்லா கருகருன்னு இருக்கும் இது வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டே ரெண்டு நாள் மட்டும் பண்ணா போதும் ரெண்டு நாளைக்கு நடுவில் கொஞ்சம் கேப் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆனியனை நான் தலைக்கு வெனஸ்டே அப்ளை பண்றேன் முப்பது நிமிஷம் அப்படின்னா அடுத்து நான் இதை சண்டே தான் அப்ளை பண்ணுவேன் சோ அப்படிதான் நான் சொல்ல வரேன் ஃபிஃப்த் அஞ்சாவதா என்ன பண்ணும்னு கேட்டீங்கன்னா தினமும் கேரட் ஜூஸ் குடிங்க இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் கேரட் ஆச்சு சாப்பிடுங்க ஜூஸ் ஆ போடுறீங்க அப்படின்னா அதுல எதுவும் மிக்ஸ் பண்ண வேணாம் சக்கரையும் போட வேணாம் ரான கேரட்டை ஜூஸ் போடுங்க நிறைய பேர் வீட்டுல கேரட் ஜூஸ் இருக்காது அவங்க வந்து கேரட்டை தொண்ணூத்தி ஒண்ணா வெட்டி மிக்சில போட்டு அடிச்சு குடிக்கலாம் எத்தனை கேரட் போடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மினிமம் த்ரீ கேரட்டாச்சு எடுத்துக்கோங்க டெய்லி சிக்ஸ்த் லாஸ்ட் அந்த ஃபைனல் திங் என்ன பண்ணும்னு கேட்டீங்கன்னா அரை கப் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க டீ குடிக்கிற கப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கப்ல ஹாஃப் கப் கரி லீவ்ஸ் அதாவது கருவேப்பில்ல ஹாஃப் கப் கருவேப்பில்ல எடுத்துக்கோங்க அதுல ஹாஃப் கப் தயிரை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்சில போட்டு அடிச்சு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி வரும் தெரியும